。本期视频是孔雀明王的珍藏皮的一个展示视频。我们先来看一下官方的一些染色方案是什么样的。官方一共有六套染色方案，除了默认以外，还有浅葱。有点卡呀，然后我放大了给大家看啊，浅葱、薄香、真红、金紫、青竹，还有干色。以我个人的审美的话，我个人最喜欢浅葱的这一个，还有金紫的这一个，然后感觉青竹和干色好像也还不错啊。总而言之。感觉都比默认要好看一点啊！这个就是官方的染色方案，你也可以自定义一些染色方案，这个就不需要我多说了。接下来我们来说一下它的心境，这一次的心境的人设挺 O O C 的啊，我在这里就跟大家剧透了，非常的 O O C。进入心境，你可以选择一个角色跟孔雀明王进行对话，默认角色的话就是秦明了。然后这一次新进的一些对话剧情呢，说实话我我不想展示的太全啊，因为非常多的东西都非常的崩人设，让人有一点绷不住。就比方说，你可以在这这个澡堂这里，你可以点悄悄观察，然后你就可以是吧？观察、哎、这个我不好说，哎，要不管是套在哪个角色上，都是一个比较 O O C 的东西。再举一个例子，如果我们这一个对话里选择请求抚慰的话，孔雀明王就说：“我们是不是在哪个红颜知己那里受了冷淡，所以寻到了我这里？”我觉得这段对话，不管是放在孔雀明王身上还是秦明身上，我感觉我们应该不会进行出这样的一段对话。相信大家也看过或多或少的一些截图了啊，就这一个心境，其实还是有非常多的更加逆天的对话的，我在这里就不一一展示了啊。但这个心境，呃，你要说它完全不可取吧，还是有那么一点可取之处的。比方说这一支和白孔雀的舞蹈，我挺喜欢的，我给大家看一下。但是可取之处也就是这些了啊。总而言之，这个心境在我这纯纯的不及格。我来说一下我个人的看法吧。就也不是说我不愿意磕 CP 啊，但是孔雀明王和秦明这一条感情线，阴阳师并没有花费非常多的笔墨去描绘这一条感情线。用孔雀明王自己的话说是什么呢？关于那个离别之吻，孔雀明王是怎么说的？他说：“因为他想做，他就这么做了。”总而言之，这条感情线就特别的模糊，让我带入不进去。然后感情线如此模糊的情况下。这个新进的各种词藻、各种描绘、各种文案，又显得非常的暧昧，非常的肉麻。我觉得，我就直说了吧，我觉得一坨狗屎啊！就不管是秦明阿爸的人设，还是孔雀明王的人设，都崩完了啊！这阿爸说了好多不应该由阿爸口里说出来的话，那孔雀明王也说了很多不应该由他说出来的话。总而言之，就是。他并不是说我这个人不喜欢色色，你们都知道我这个人是喜欢色色的，但是，崩人设这种东西我是不太能接受的啊。这个不知道大家怎么看呢？那看完了孔雀明王的珍藏皮肤，再来看一下其他需要氪金的是一些什么。呃，阿离的皮肤和龙的这个皮肤和美伊里亚联动的啊。呃，该说不说。虽然孔雀明王珍藏皮一头狗屎啊，但是这两个皮肤是真好看，尤其龙背面的这个大尾巴我很喜欢啊。然后阿迪也是美到出水，这个没有什么好说的。然后这里还有一个氪金的这一个活动啊。
这个活动除了一些常规奖励以外，有五个奖励是新增奖励，其中有一个召唤屋，一个木间，一个白藏主的玉鳞皮肤。还有一个黑豹的月灵皮肤，以及最后有一个小山兔的头像框。那小山兔头像框还挺可爱的啊。然后木间长什么样呢？我给大家预览一下。呃，要用 R 卡来预览。来，木间差不多就长这个样子。然后点开详细啊，这些灯笼会有一个鬼手抓着，算是一个比较瘆人的一个妖怪风的木间。召唤屋也是一个比较妖怪风的召唤屋，我来给大家看一下啊。来，哎，怎么展示啊？我、哦、这里。那、no, 这个样子的一个召唤屋，呃，抽卡特效呢，官方也发布了这个视频了，哎，大家也可以参考一下。和之前你们打超鬼王的搭法，以及之前你们爬塔的搭法一模一样，就总结为这么多。以上就是阴阳师的除了 SP 零路一前以外的其他更新内容了，希望对你有所帮助。本期视频也就给大家做到这儿，最后祝大家欧谢满满，身体健康，再见。最后简要说一说 SP 零路一前的这个泪尾神之影活动吧啊。呃，其实很简单了，它分为战斗方块还有委派方块啊。委派方块呢，你直接委派完，哎，就可以直接领奖励了。但是得到的奖励肯定是没有战斗方块多的，所以小号可以直接玩委派方块啊，大号还是走一下战斗方块。战斗方块分为简单和困难。然后除了简单和困难以外，我们这边还有一个可以打大龙的方块啊。那简单、困难和大龙的阵容分别怎么堆呢？啊，其实很简单，简单就是一波流，音乐、美照，然后再加一个阿修罗收尾，或者再加一个次灵收尾啊什么的啊。然后如果你没有月的话，你可以用 SP 零路一前代替。呃，困难其实就是超鬼王长线副本的一个打法了 ，SP 元结神加上孔雀冥王啊。然后如果要打大龙的话，很简单，把这个阵容里的寻香型给它换成花鸟卷就可以了。然后阵容的御魂搭法